ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அபிசோடி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்க்க போகிறது இல்லை நம்ம ஆக்சுவலி பேச போகிறோம் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி அதாவது டெலிவரி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்மளை நியூ மாமிஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஃபியூ டிப்ஸ் என் லைஃப்பில் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணது ஓவர் கம் பண்ணது ஐயோ இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினச்சது வந்து நான் வந்து ஓகே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோன்றதுக்காக ஒரு இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் பண்டில் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துட்டாங்களே நம்ம தான் அதுக்கு அம்மா நம்ம தான் அதுக்கு உலகம் நம்ம தான் அதுக்கு எல்லாமே பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அந்த ஹாப்பினஸ் ஃபீலிங்கும் கூடவே நம்ம அண்டர்கோ பண்ண ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் எமோஷ்னல் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பைண்ட் அப் பண்ணி நம்மளை வந்துட்டு ஒரு மூத் ஸ்விங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கும் வந்துட்டு இருக்க மெயின் பாண்டிங்கே வந்துட்டு அந்த ப்ரெஸ்ட் ஃபீலிங் தான் ஸோ நம்ம அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்னால் இந்த அட்டம்ப்டில் வந்து நம்ம பாதி க்ராஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணியே ஆகணும் குழந்தைக்கு அதுதான் ரொம்ப நல்லது குழந்தைக்கு மட்டும் கிடையாது இது நம்மளுக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம எப்போவுமே குழந்தைக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க ட்ரஸ்ட் மீ நம்ம ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது தான் எங்கேருந்து தான் அப்படி ஒரு தண்ணி தாகம் தவிக்கணே தெரியாது அப்படி தவிக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அட்வைசபிள் உங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சே இருங்க எப்போவுமே ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிப் லைக் ப்ரெக்னன்சிக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க தான் ஆகணும் இனிஷியல் டேஸில் வந்ததுனால உங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் லைக் குழந்த வந்து குட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி லாட்ச் பண்ணுறதுன்றதுக்கும் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இப்போவே தான் நிறையா மார்க்கெட்ஸில் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி ஃபீடிங் பில்லோஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அது ஆக்சுவலி ஒரு யூ ஷேப் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உங்கள் ஹிப் கிட்டே வந்துட்டு அதை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ குழந்தைய அது மேலே வச்சுட்டா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் லைக் ரொம்ப நேரம் கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அது வந்து பெஸ்ட் எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இனிஷியல் டைமில் வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி அந்த ஃபீடிங் பில்லோ தான் எனக்கு வந்து கை கொடுத்தது அவன் தான் தெய்வம் பிரம்மாஸ்திரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அவனை வச்சுருந்தேன் ஸோ ஃபீடிங்கில் வந்து இந்த ப்ராசஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஏ என்னடா இவ்வளோ குண்டாகிட்டோம் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் டெம்ப்ரரி டெம்ப்ரரி எப்போ டெம்ப்ரரினால் நம்ம அதை ரியலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கிற வரைக்கும் அது வந்து டெம்ப்ரரி தான் ஸோ இனிஷியல் டேஸில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பட் மைண்ட் அப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது வரைக்கும் அப்பா பொல்ல பாப்பா இருக்குது குழந்தை இருக்குது வயிறு பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்போம் என்னடா குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறமும் வயிறு அதே மாதிரியே இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அந்த இனிஷியல் டேஸில் ஆக்சுவலி ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள வேறு லெவல் திங்கிங்லாம் போயிட்டு வந்துடும் ஓகே இதுதான் பர்மனண்ட் நம்ம லைஃப் லாங் இப்படி இருக்கிற ரொம்ப இருக்குது அப்படின்றதுலாம் ஸோ அந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் குவாய்ட் நார்மல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி உமன் அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்காக வந்து நீங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணிக்காதீங்க அந்த அந்த ஃபிசிக்கலாக நம்ம பேசும்போது பார்த்தோன்னா மெயினாக வர்றது வந்து நம்ம தொப்பை கு போடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ நம்ம வந்து அந்த டம்மி டெக் ப டம்மி டக் பெல்ஸ் அந்த ஷேப்பர்ஸ் பாடி ஷேப்பர்ஸ்லாம் இப்போ ரீசெண்ட் ட்ரெண்டில் நிறையாவே இருக்குது அதில் வந்து அந்த டம்மி டக் பெல் இஃப் யூ இஃப் ஐ அண்டர்கோ சிசேரியன் சிசேரியன் நீங்கள் போ போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் டாக்டர் அட்வைஸை வந்து நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும் மினிமம் டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் தான் ஆர்வை கோளாறு ஃபஸ்ட்டே யூஸ் பண்ண ஆர ஃபஸ்ட்டே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு அது வந்து லைட்டாக இன்ஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து சிசேரியன் ஆன இடத்துல வந்துட்டு காயம் நல்லா ஆறுதும் நம்ம என்ன தான் வந்துட்டு ஓ ஓகே ஆறிடுச்சு அதெல்லாம் டெலி நம்மளை வந்துட்டு இது பண்ணிட்டாங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே நார்மல் சர்க்குலேஷன் வந்து வச்சுருக்கணும் இப்போ தான் லோவர் அப்டமனில் தான் போடுறாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து நம்மளுக்கு தெரியவே இல்லை ஒரு விசி அன்விசிபிள் ஸ்கார் மாதிரி தான் இப்போலாம் ஆயிடுச்சு பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வந்துட்டதுக்கு அப்புறமும்
லைக் அண்டில் அந்த ப்ராசஸ் டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்துட்டு ஓகே இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை வெறும் ஆயின்மெண்ட் மட்டும் போட்டால் போதும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிற வரைக்குமே நீங்கள் வந்து யாரோட ஹெல்ப்பாக வாங்கிக்கோங்க லிட்டட் பி சம்படி பேரண்ட்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சிஸ்டர் எனி படி பட் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தாலும் நம்மளால் அந்தளவுக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்க முடியாது ஸோ ஃபிசிக்கலில் நெக்ஸ்ட்டு பேசும்போது பார்த்தோன்னா நம்மளோட ஃபுட் இன்டேக்ஸ் எந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா நீங்கள் எல்லா மாதிரி ஃபுட்டையும் எடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அன்டில் ரொம்ப இந்த அதுக்காக அந்த வாட்டர் மேலே அந்த மாதிரி ரொம்ப குளிர் குளிர்ச்சியாக அந்த மாதிரி தக்க ஐட்டம்ஸு நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களா அந்த குழந்தை பெத்த ஒன்று புள்ளை பெத்த குழம்புன்னு ஒன்று வச்சு கொடுப்பாங்க காரமே இருக்காது வெறும் தனியா பொடி அண்டு மஞ்சள் பொடி மட்டும் அதிகமாக சேர்த்து அதை கிட்ட போகும்போதே அந்த அந்த சாப்பாடை கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போதே மஞ்சள் வாசனை தான் வீசும் லைக் அந்தளவுக்கு ஹீல் ஆகணும் சீக்கிரமாக கியூர் ஆகணுன்றதுக்காக மஞ்சள் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அண்டு புளி உப்பு காரம் இது மூணுத்தையும் சேர்த்துக்காதீங்க அப்போ தான் ஊண்டு வந்து சீக்கிரமாக சரியாகும் அண்ட் இது இது சாப்பாடு விஷயத்தில் நீங்கள் டக் டக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இது பர்சனலாக நான் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகரை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணது டெலிவரிக்கு அப்புறம் அந்த கொஞ்சம் பீரியட் ஒரு ஒரு மாதம் பீரியடுக்கு வந்துட்டு ஈவன் நான் பால் குடிக்கும் போது கூட வந்துட்டு சுகர் போடவே மாட்டேன் அது வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வெயிட் லாஸ் காமிச்சது அந்த டைமுக்கு நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டீன் கேஜிஸ் கிட்ட வெயிட் லா வெயிட் கெயின் இருந்தது பட் ஆஃப்டர் டெலிவரி வந்துட்டு ஓகே இட் வாஸ் லைக் ஒரு டுவெல் கேஜிஸ் கிட்ட ரேப்பிடாக அந்த ஒரே வாரத்தில் குறைஞ்சிட்டு அண்ட் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு மாதம் தான் நான் வந்து காஃபி சர்க்கரை போடாமல் குடித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் சர்க்கரை அந்த மாதிரி அதை கோப் அப் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ட ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதெல்லாம் சிஸ்டம் ஒர்க்கவ் ஆகுது ஸோ அதே தான் இது வந்து ஒரு டிப் நீங்கள் இதை வந்து ஜென்ரலாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் லைக் அந்த ஃபுல் சுகர் அவாய்ட் பண்ணுறதுன்றதை விட ஒரு ஹாஃப் சுகராகவே நீங்கள் எடுத்துக்க ஆரம்பிங்க ஸோ அது உங்களுக்கு வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து நல்லா ஆரம்பிங்க நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க அது கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரி குழந்தை எப்போல்லாம் தூங்குதோ அப்போல்லாம் நீங்களும் தூங்கி எந்திரிக்கணும் பிகாஸ் நம்ம தான் குழந்தை அல்டிமேட்லி குழந்தைக்கு வந்து அம்மா தான் நம்ம வந்து அம்மா அம்மா நம்மளும் அப்போ தான் அம்மாவை கூப்பிட்டுட்டு இருப்போம் பட் குழந்தைக்கு நம்ம இருந்தால் மட்டும் போதும் நம்ம அது நினச்சிட்டு இருப்போம் தாத்தா பாட்டி தான் மெயினு குழந்தை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க இல்லைனா குழந்த இருக்காது போல இருக்கேன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது குழந்தைக்கு அம்மா நம்ம இருந்தால் போதும் நம்மளோட வார்ம்னஸ் நம்மளோட ஃபீலிங் நம்மளோட நம்மளோட அனுப்பில் தான் அந்த குழந்தை இருக்குது ஸோ நம்ம தான் மெயின் ஃபேக்டர் அங்கே அதனால் குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆ குழந்தை தூங்கிடுச்சு நம்ம போய் கொஞ்சம் நேரம் அம்மா கிட்டே கதை அடிக்கலாம் இல்லைனா நம்ம ஏதாவது மொபைல் நோண்டிட்டு இருக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அவங்க ஸ்லீப் பேட்டர்ன் வந்து நம்மளுக்கு சிங்க் ஆகிறதுக்கே வந்து டைம் ஆகும் பிகாஸ் அவங்க இது ரேப்பிட் இது வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்த்தது ஓ ஒன் மந்த் வந்து கரெக்டாக நைட்டு தூங்குவா அடுத்த ஒன் மந்த் வந்து மார்னிங் டேயில் தூங்குவா ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக அவங்களோட வந்து நம்ம தான் சிங்க் ஆகியே ஆகணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபீட் பண்ணணும் டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஃபீட் பண்ணும்போது ஃபீடிங் டைமும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது பத்து நிமிஷம் தான் கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு தான் இட் மே டை லைக் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் சம்டைம்ஸ் ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி ரேஞ்சிலையும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து குழந்தைங்களோடவே சிங்க் ஆகி நம்மளோட டைமை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு நல்ல நல்லது அவங்களோட ஃபுல் டைம் ஓடுறது இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து பயங்கர கோவம் வரும் தூக்கம் இல்லைனாலே பயங்கர கோவம் வரும் மூத் ஸ்விங்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த கோவத்தை போய் நம்ம யார்கிட்டையாவது காமிப்போம் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த டைமில் யாரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவோ முடியாது பிகாஸ் யூஆர் அல்டிமேட்லி நீங்கள் தான் மதர் நீங்கள் தான் ஃபீட் பண்ணி ஆகணும்னு போது இதில் சப்ஸ்டியூஷனே கிடையாது நம்ம தான் ஸோ நம்ம வந்து குழந்தை பேட்டர்னோடவே தூங்கி எழுந்திரிச்சிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குழந்தையோட நல்லா தூங்கி எழுந்திரிங்க நல்லா குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள் சாப்பாடு நல்லா சாப்பிடுங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக அதில் கலோரியில் வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ்டாக பார்த்துக்கோங்க அம்மா வீட்டுக்கெலாம் போனால் நம்ம அதை யோசிக்கவே மாட்டோம் நான் வந்து டெலிவரி வந்து எனக்கு கத்தாரில் இருந்துச்சு ஸோ கத்தாரில் இருந்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு இதுலேயே இருப்போம் நம்மள தலைமையில் இருக்க மாதிரியே நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் டெலிவரி எல்லாம் முடித்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து அம்மா வீட்டுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் வெயிட் திரும்ப டெலிவரி வெயிட் அளவுக்கு ஏன்னா அம்மா வீட்டுக்கு போனோம் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எதுவுமே வேலை செய்
ரிகார்டிங் அந்த டமேட்டக் பெல்ட் வந்துட்டு அது நான் யூஸ் பண்ணதை வச்சு நான் ஒரு ரிவ்யூ போடுறேன் எந்த பெல்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்டு ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எமோஷ்னல் இது வந்து அங்கே அல்டிமேட்டாக இருப்பாங்க நம்மளுக்கு எமோஷ்னல் நம்ம மூச் சிங்ஸ்லாம் இங்கே பார்த்தோன்னா போதும் அங்கே வரைக்கும் எரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் லைக் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கல்யாணம் ஆகி உடனே இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே கன்சூவ் ஆகிட்டிங்கன்னா ஹஸ்பண்டை விட்டு பிரிஞ்ச ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் என்னடா நான் கல்யாணம் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு ஒரு மூணு மாதம் தான் வாழ்ந்தேன் அதோட பிரிஞ்சு வாழ்ந்தது தான் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிற தாட்லாம் வந்துட்டு ஆப்வியஸ்லி வரும் அதுக்கெலாம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க குரூப் ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சன் கூட வந்து நீங்கள் டீல் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பை ஹஸ்பண்டுக்கு டைம் இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே பேசுங்க சம்டைம்ஸ் அவங்க ஆஃபீஸில் பிஸியாக இருப்பாங்கன்னா உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட பேசுங்க இன்ஸ்டாட் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் பிளாபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது பிகாஸ் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துப்பாங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இட் இட் ஓன் பி ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல வேல்யூடு பர்சன் கூட ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் இருக்கவங்க கூட வந்து நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ண பாருங்கள் உங்களோட எமோஷ்னல் ஃபீலிங்ஸு அண்டு அதை விட பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் ஓபி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு புக் ரீடிங் அந்த மாதிரிலாம் ஹேபிட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் லைக் யூ கேன் டைவர்ட் டைவர்ஷனே இல்லை கரெக்டாக குழந்தை நம்மளுக்கு டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் கொஞ்சம் லோவாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஹஸ்பண்ட் கூட வந்துட்டு இப்போ வீட்டில்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஃபேமிலி நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்தாலும் ப்ரைவேட்டாக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோ ஃபார் அ அவுட் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு காஃபி பிரேக் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மைண்டை வந்து நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் நம்ம வந்து குழந்தைய பார்க்குற என்ன லைஃபே நம்மளுக்கு ஒரு செகண்ட் மாறின மாதிரி இருக்கும் எங்கேயுமே ஜாலியாக வெளில போயிட்டு சுற்றிட்டு அந்த மாதிரி ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்துட்டு திடீர்னு என்னடா கையில் ஒரு குழந்த வீட்டை விட்டு வெளில போகக்கூடாது ஒம்பது மணிக்கு மேலே வெளில போகக்கூடாது தலையில் வேப்பில் சுருகி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தோடனே நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் பட் வந்து திங்க் அண்ட் மைண்ட் இட்ஸ் அ டெம்பரரி டெம்பரரி ஜஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் தட் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து இன்னும் அதை விட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் குழந்தையோட ஸோ மைண்ட் அண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்க வேண்டிய ஐட்டம் இது தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருங்க நம்மளோட குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க இப்போலாம் அந்த ஸ்க்ராப் புக் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏற்ற மாதிரி அந்த டைம்லலாம் புக்ஸ்லாம் இல்லை இப்போ வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் பேபிக்கெலாம் புக்கு வருது ஸோ டச் அண்ட் ஃபீல் புக்ஸ் அந்த பீக்கபு புக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ குழந்தைய வந்து நம்ம எப்படி டெவலப்மெண்ட் கொண்டு போகலாம் அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கலாம் ஸோ ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் பாசிட்டிவ் பீப்புள்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஸ் ஃபீடிங் ப்ரெஸ் ஃபீடிங்கை வந்து நல்லபடியாக நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம்னாலே பாதி தாண்டிட்டீங்க ஸோ அவங்களோட ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வளர்ந்தால் பின்னாடி ஓட்டினாலே சரியாயிடும் அதுவும் நம்ம பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கலாம் லைக் அந்த சாகிங் டம்மி இது வந்து மெயின் பிரச்சனை அந்த ஸ்டெச் மார்க்ஸ் ஸ்டெச் மார்க்ஸுக்கு ரீசெண்டாக பயோ ஆயில் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு நிறைய ரிவியூஸ் வந்துட்டுருக்கு நான் பர்சனலாகவும் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒன்றும் ஒரு கோர்ஸ் முடியல கோர்ஸ்னால் லைக் ஒரு ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுவும் நான் ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அண்ட் எமோஷ்னல் ஃபீலிங்ஸ் விச் இஸ் வெரி 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 மேண்டேட்ரி வி ஹாவ் டு டேக் அ கண்ட்ரோல் ஓவர் இட் நம்ம தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அண்ட் யா இதை தான் என்னோடய மூணு கேட்டகரி இதை நம்ம கரெக்டாக டீல் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து பாதி இல்லை முக்கால்வாசி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் பட் இதையும் தாண்டி இது இல்லை எனக்கு இதுக்கு மேலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏதோ எனக்கு வந்து டிப்ரெஸ்டாகவே இருக்குது என்னால் ஓப்பன் அப் பண்ண முடியல யார்கிட்டையும் பேச முடியல எனக்கு கொ அழுகையாக வருது குழந்தைய பார்த்தா இரிட்டேஷனாக இருக்குது அந்த குழந்தை கத்துற சத்தமே இரிட்டேஷனாக இருக்குது எனக்கு தூக்கம் வரல தூக்கம் வரமா லைக் தூங்குற நேரத்தில் எனக்கு தூங்க முடியல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சீ சீரியஸ் இல்லை ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரிக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோண்டிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு
லைக் ஒரு ஃபீலிங் ஓகே இட்ஸ் நோ இட்ஸ் நாட் அ நியூ இட்ஸ் நத்திங் நியூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இட்ஸ் காமன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்மளுக்கு வர இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணுவேன் அப்படி அதை தான் நான் என்னோடய பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் நான் வந்து ஓப்பன் அப் பண்ணி கேட்டுப்பேன் இப்படியா அப்படியா ஓகே ஃபைன் இது புதுசாக இருக்கா டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ சம் ஆஃப் த மீன்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கான்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு ஓப்பன் அப் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு அந்த விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் போய் தனியாக ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேச முடியலனாலும் நான் காமனாக உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் நான் இதை பேசுகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதை கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்ட பேசுங்க இதுவே நம்மளுக்கு வந்து பாதி இது நான் அந்த லைனை நான் முடிக்கவே இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அது வந்து ரொம்ப லாங்கராகவே இருக்கும் லைக் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி லாங்கராகவே இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து டாக்டர் கிட்டே கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் இதை எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் உங்களை பெட்டராக சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கிட்டே நல்லா பேசுவாங்க லைக் ஒன் டு ஒன் டாக் அப்படிங்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்காக இருக்கும் பர்டிகுலராக உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ அதை அவங்க அட்ரஸ் பண்ணுவாங்க பட் அதை ரொம்ப டிலே அப்படியே மண்டைக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிட்டா அமைதியாக அப்படியேலாம் மாறிடாதீங்க எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருங்க குழந்த பிறந்துட்டால் வந்து நம்ம சில பேர் குழந்தெல்லாம் பிறந்தால் அப்படியே பெரிய பெரிய ஆள் மாதிரி ஒரு பெரிய மனுஷி மாதிரி அப்படியெல்லாம் இப்படி தான் இப்படி தான்லாம் ரியாக்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை எப்போவுமே நம்ம குழந்தைங்க தான் எப்போவுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா சிரிச்சுட்டே எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்கும் அந்த நம்மக்கிட்டே இருக்கிற குழந்தைத்தனத்தையும் நீங்கள் விட்டாதீங்க நான் அம்மா நான் வந்து இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு பட் ஐ திங்க் நம்ம ஜென்ரேஷனில் வந்து இப்போல்லாம் எல்லாருமே காமன் லைக் கேர்ள் பேபி அதிக கொண்டாடுற ஜென்ரேஷனும் நம்ம ஜென்ரேஷனாக தான் இருக்குது அண்டு நம்ம வந்து அது ஈஸியாகவே எடுத்துக்கிட்டு பிகாஸ் நம்மளுக்கு நிறையா ஆப் இருக்குது நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறோம் நிறையா விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஜென்ரேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் தான் லைக் டெலிவரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி எப்படி சேஞ்சஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ணுறது ஒரு ஹிண்ட்ஸ் தான் இது இதே தான் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவீங்கன்றதுலாம் கிடையவே கிடையாது பிகாஸ் நம்ம அதாவது ஃபேமிலியில் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் வந்து நிறைய சஜஷன்ஸ் இந்த சஜஷன்ஸ் கொடுத்தே நம்மளை மண்டே வந்து ட்ரன்னு ஆக்கிடுவாங்க ஸோ மெனி சஜஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க பட் உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆக போகிறது ஒரு விஷயம் தான் அது என்னென்னு நீங்கள் வந்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உங்கள் குழந்தை ரேஞ்சுக்கும் குளிக்க வைக்கிறதுலேருந்து உங்கள் குழந்த ஈட்டிங் லைக் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் அந்த பேட்டர்ன் சேஞ்ச்லேருந்து குழந்தைக்கு வந்து வயிறு வலிச்சு ஆழுறதுனா நம்ம ஊரில் வந்து அந்த வசம்பு அது தேய்ச்சி விடுவாங்க வயிறை சுற்றி சில பேருக்கு அது ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது லைக் இந்த போனிசன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இது வந்து ஒவ்வொரு சஜஷன்ஸ் வரும் ஸோ ஆளினால் எல்லாத்தையும் தூக்கி போனிசனும் ஊற்றி வயிற்றுல வசம்பும் தேய்ச்சி விட்டு எல்லாத்தையுமே அட்ட டைமில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஸோ ஒரு வீக் அந்த இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அது ரியாக்ட் ஆகுதான்னு பொறுமையாக அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எது உங்கள் குழந்தைக்கு அனலை பிடிக்குதோ லைக் ரியாக்ட் ஆகுதோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டு த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ இதில் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டவுட் இல்லை ஃபர்தராக நாங்கள் இதை சொல்லியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் பிலோ போடுங்க ஸோ நான் கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேசுகிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டேன் இது நான் ரொம்ப நாள் பேசணும் பேசணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் பட் இன்றைக்கி தான் வந்து எனக்கு எல்லாம் கூடிய எனக்கு கூடிய வந்திருக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு பாப்பா பிறந்தா ஸோ எனக்கு வந்து பிசிஓடிலாம் இருந்துச்சு இப்போ பிசிஓடி வந்து எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது டிவி இருக்குன்ற மாதிரி எல்லா பொண்ணு காமன்லி அது வந்துட்டுருக்கு பட் ஓகே சார் பிசிஓடி இருந்து தான் நான் வந்து கன்சியூம் ஆனேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரி அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் ஆனீங்க அந்த மாதிரி உங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுவும் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் போடுங்க நம்ம அதுலேயும் ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் எப்படி எப்படி நம்ம நான் அதை ஓவர் கம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மதர் ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரைஸ்லெஸ் கிஃப்ட் எதுவுமே கிடையாது அதை வந்து இந்த மாதிரி அக்கா தூக்கா பிரச்சனைக்காக அதை வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணுறதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ லைஃப்பை வந்து ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஓ அந்த வீடியோ உங்களுக்கு திரும்ப பிடிச்சிருக்கன்ட்டு அதே லைன் தான் ஸோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு நல்ல டா